Y esta es la escena del crimen, ¿eh? adentro, directamente, adentro del restaurante. Aquí, en este lugar, entonces, el cocinero de este conocido local, aquí en la zona del barrio porteño de Balvanera, al que, según algunos vecinos, vienen eh, varios de la farándula, también incluso de la política, a cenar. Eh, bueno, ayer, entonces, en este lugar, adentro, mató este cocinero a su compañero de trabajo, al mozo, a Juan Dionisio Maidana. Un mozo que hacía muchos años que trabajaba en este lugar, al igual que el cocinero José Adolfo Medina, este hombre que finalmente quedó detenido. Una historia de violencia, dicen eh, los vecinos de la zona que conocían obviamente a los protagonistas. No hay nadie, todavía ninguna autoridad de este lugar, el dueño, ningún empleado, evidentemente, por lo que pasó. Obviamente, y también por la hora no, no abrieron todavía. Esto fue ayer cerca de las ocho y media de la noche, cuando ya las puertas a los clientes, a los comensales, ya estaban abiertas. De hecho, como decíamos antes, algunos ya habían empezado a llegar, a entrar, cuando ocurrió entonces esta discusión. Escucharon los gritos, estas personas que fueron llegando, incluso los vecinos. Bueno, escucharon los gritos, la discusión y finalmente como una pequeña corrida que hubo, pero claro, esa corrida terminó cuando el cocinero con esa cuchilla de chuletero, tal como dice la información policial, de unos 25 centímetros de largo y de 3 de ancho, la hoja de esa cuchilla finalmente con ese elemento mató de una puñalada mortal, de ¿eh? una puñalada directamente certera en la zona del pecho, pero al costado izquierdo, muy cerca del corazón. Bueno, este hombre que finalmente termina asesinando a su compañero y después se queda en el lugar prácticamente congelado, sin reacción. Eh, sin llegar a entender incluso lo que él mismo había hecho, porque dicen los testimonios que se quedó en silencio, se quedó mirando lo que había ocurrido a su propio compañero que aparentemente estuvo algunos eh, minutos con vida, pero cuando llegó la ambulancia del SAME, cuando llegaron los agentes de la comisaría sexta, comprobaron que en realidad ya estaba muerto. Y bueno, obviamente los empleados que no entendían nada, no podían reaccionar, estaban gritando, fueron contenidos por la vecina que antes escuchamos a Betty en su casa, en la vereda, por lo menos los contenía en ese lugar, mientras, claro, los agentes y después la policía, policía eh, científica trabajaba en la escena del crimen. La historia policial está cerrada y prácticamente está, es muy simple como eh, lamentablemente ocurrió todo. Le, simple en cuanto a eh, cómo se originó y cómo terminó y que el atacante obviamente fue detenido prácticamente minutos después de este crimen. Lo que resta saber es cuál es el origen de esa discusión. A la justicia no le hace falta, le hace falta simplemente encontrar al asesino. Ya lo encontró y el arma asesina también, aquella cuchilla con la cual trabajaba el atacante.